porque estamos, ambos, somos, creo que todos, estamos ligados, estamos muy ligados al turismo en el Perú. Yo personalmente he dedicado unos 40 años de mi vida al turismo, a promover turismo, y pasar de 40.000 turistas por los años 90 a llegar antes de pandemia a casi 4 millones de turistas eh, extranjeros. Y con esa gran meta, ¿no? pre pandemia, que era llegar a los 10 millones de turistas. Estamos rumbo a esa meta, comparándonos siempre con países que son potencias mundiales en turismo, tipo, tipo España, ¿no? que tiene 95, 90 millones de turistas, que le rinde pues, un ingreso importantísimo en divisas y en creación de empleo. Estoy haciendo y estamos haciendo, pero todos los alcaldes de, de Lima, metropolitana, metropolitana y el distrito, estamos haciendo un gran esfuerzo para que el centro histórico de Lima, que es patrimonio de la humanidad, dicho por la UNESCO, vuelva a tener el brillo que tuvo en el siglo XVII, siglo XVI, hacerlo peatonal. Y gracias a la cooperación internacional, que también de la cooperación francesa, estamos, ya tenemos los recursos para poner en valor la quinta género. Más cuatro hasta cinco propiedades de barrios altos emblemáticas. Más hacer peatonal todo el Girón Cuní, todo el Girón Ancash, que está a cinco cuadras de la Bancay, de la Bancay. Entonces, poder tener calezas de gran calidad, como merece Perú, merece Lima, con caballo de paso peruano. Pues tenemos con gusto, es una visión que la compartimos con Carlos y todos los alcaldes de Lima, tener esa experiencia de Lima de Reina. Partir desde la Plaza Martín o partir de la Plaza de Mayo, ojalá, partir en Caleza, recorrer. Lima, llegar a varios altos, ¿no? eh, parar en la Quinta Feria, que era un, salto, un gran centro de recreación en la Quinta Feria, y ir visitando los diferentes lugares religiosos, tenemos un circuito religioso maravilloso ¿no? en el centro de Lima, en el centro histórico, en varios altos especialmente. Estamos remodelando absolutamente todas las los conventos y iglesias del centro histórico. Entonces, yo creo que lo podemos hacer en estos dos años y medio, tres años que nos vienen, sí podemos estar ya inaugurando un circuito similar a lo que tiene Sevilla o Cartagena de Indias, de tener un circuito peatonal, y un circuito con alesas de nivel internacional. Un tema que ya hemos establecido, inclusive como ordenanza para Lima, es tener pasacalles todos los domingos a las 12 del día. Y eso no se imagina, ha tenido un efecto inmediato. Se han abierto un montón de bares y de lugares de comida de alta calidad en todos estos girones que estoy hablando, que van a Ancas, Junín, Conde Superunda, ¿no? están. Aquí mismo, saliendo de, del Cerro Municipal, también se han, creado, han abierto cuatro locales de comida justamente porque hay actividad cultural. El Cerro Segura también está creando actividad cultural, la plaza, la, la sala al cero, ¿no? estamos recuperando y haciendo justamente que el turista nacional e internacional venga al centro de Lima.